আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ইংলিশ গ্রামার ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নিয়ে আজকের ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকছে অসাধারণ টিপস এন্ড টেকনিক্স সো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কাকে বলে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে সেলফ সেলফ যুক্ত এমন প্রোনাউন যেখানে কর্তা এবং কর্ম একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যেমন হি কিলড হিমসেল সে হত্যা করলো কাকে হিমসেল নিজেকে এই বাক্যে সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং অবজেক্ট হচ্ছে হিমসেল অর্থাৎ হি এবং হিমসেল একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করতেছে অর্থাৎ যদি কর্তা ও কর্ম অর্থাৎ সাবজেক্ট ও অবজেক্ট যদি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তাহলে সেলফ অথবা সেলফযুক্ত অংশই হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দ্বিতীয় বাক্যটি লক্ষ্য করুন শি ফ্যান্ট হার সেলফ সে বাতাস দিচ্ছিল হার সেলফ নিজেকে অর্থাৎ সে কাকে বাতাস দিচ্ছিল নিজেকে অর্থাৎ এই বাক্যে সাবজেক্ট হচ্ছে সি এবং অবজেক্ট হচ্ছে হার সেলফ এখানে সি এবং হার সেলফ একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে এই কারণে সেলফ যুক্ত এই প্রোনাউনটি হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তাহলে ফাইনালি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলতে আমরা যা বুঝলাম সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট তথা কর্তা অবজেক্ট তথা কর্ম যদি এই দুটো দ্বারা যদি একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত প্রোনাউনটি হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়ার সাথে পরিচিত হব সেটি হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কখনোই কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে না আর একইভাবে আরও একটি তথ্য সম্পর্কে আমরা জানব সেটি হচ্ছে যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সেলফ যুক্ত হবে আর যদি প্লোরাল হয় তাহলে আমাদের সেলফ যুক্ত হবে অর্থাৎ যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সেলফ যুক্ত হবে এবং যদি প্লোরাল হয় তাহলে আমাদের সেলফ যুক্ত হবে যেমন এই যে বাম পাশের লিস্টে এরা সবাই সিঙ্গুলার হয় হয়েছে মাই সেলফ ইউর সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ ইউর সেলফ একইভাবে ডান পাশের শক্তি আমাদের প্লোরাল হয় এখানে সেলফ যুক্ত হয়েছে যেমন আওয়ার সেলফ ইউর সেলফ দ্যাম সেলফ ইত্যাদি অর্থাৎ আমরা জানলাম যদি রিফ্লেক্স প্রোনাউন সিঙ্গুলার হয় তাহলে সেলফ যুক্ত হবে আর যদি প্লোরাল হয় তাহলে সেলফ যুক্ত হবে এবার আমরা এমন কিছু ভার্ব সম্পর্কে জানবো যে ভার্বগুলির পর যদি অবজেক্ট হিসেবে প্রোনাউন আসে তাহলে সেক্ষেত্রে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসে থাকে যেমন আমরা এই ভার্বগুলি ই আঁখি এই টেকনিকটি দ্বারা মুখস্থ করতে পারি ই আঁখি এটি যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে ইতে অ্যানজয় এতে অ্যাভেল অথবা অ্যাবসেন্ট কেতে কিল হিতে হার্ট আইতে ইন্ট্রোডিউস অর্থাৎ আমাদের যে ভার্বগুলি আমরা পেলাম সেগুলি হচ্ছে অ্যানজয় অ্যাভিল অ্যাবসেন্ট কিল্ড হার্ট এবং একইভাবে ইন্ট্রোডিউস এই ভার্বগুলির পর আমাদের সাধারণত রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসে থাকে চলুন এবার কিছু বিগত সালের প্রশ্ন দেখে নেওয়া যাক এই প্রশ্নটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই শ্যাল অ্যাভিল ড্যাশ অব দিস অপরচুনিটি অর্থাৎ আমাদের এই যে শূন্যস্থান রয়েছে এই শূন্যস্থানের নিচের কোন অপশনটি আমাদের চয়েস করতে হবে এই নম্বর অপশন রয়েছে আওয়ার সেলফ বি নম্বর হচ্ছে হিম সেলফ সি নম্বর মি ডি নম্বর মাই সেলফ আমরা শুরুতে এই প্রশ্নের এভিল ভার্বটা দিকে লক্ষ্য করি এভিল ভার্ব হচ্ছে এমন একটি ভার্ব যে ভার্বটির পর সাধারণত রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসে থাকে সে হিসেবে আমাদের সি নাম্বার অপশনটি বাতিল হয়ে যাবে কারণ সি নাম্বার অপশনে মি দেওয়া আছে যেটি হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রোনাউন কিন্তু আমাদের এই শূন্যস্থানে বসবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এবার বাকি তিনটি অপশনের প্রত্যেকটি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সঙ্গত কারণেই এখানে এই তিনটি থেকে তিনটি বসবে নাকি এর মাঝখান থেকে কোনটি ব্যাটার হবে এবার আমরা আরও একটি রুলস জেনে নেব ঠিক এই পর্যায়ে সেটি হচ্ছে যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সাধারণত সাবজেক্ট অনুসারে বসে থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি আই হয় তাহলে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হবে মাই সেলফ সাবজেক্ট যদি উই হয় তাহলে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হবে আওয়ার সেলফ সাবজেক্ট যদি আমার হি অর সি হয় তাহলে আমাদের হি হলে হবে হিম সেলফ সি হলে হবে হার সেলফ অর্থাৎ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বসে থাকে সাবজেক্ট অনুসারে তাহলে সাবজেক্ট যেহেতু আমাদের আই সঙ্গত কারণেই আই অনুসারে আমাদের হয়ে থাকবে মাই সেলফ অর্থাৎ তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে মাই সেলফ আর এই দুটি উত্তর তাহলে এ এবং বি এ ক্ষেত্রে ভুল এবার এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা যাক এই প্রশ্নটিতে বলা হচ্ছে মাসুদ ইন্ট্রোডিউসড ড্যাশ টু দ্য আদার গেস্ট 
এবার এই শূন্যস্থানের এই পাঁচটি অপশনের কোন অপশনটি সঠিক বলে বিবেচিত হবে আমরা এই বাক্যে দেখতে পাচ্ছি যে ইন যে ভার্বটি সেটি হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইন্ট্রোডিউস ভার্বটি হচ্ছে এই ই আখির অন্তর্ভুক্ত একটি ভার্ব যে ভার্বটির পর আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন বসে থাকে তার মানে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করতে পারি ইন্ট্রোডিউসড এই ভার্বটার পর একটি রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন বসবে অর্থাৎ সেই হিসেবে আমাদের বি নম্বর অপশনটি ভুল কারণ হচ্ছে বি নম্বর যে প্রনাউনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে অবজেক্টিভ প্রনাউন সঙ্গত কারণে এটি ভুল এবার বাকি চারটি অপশন থেকে আমাকে চুজ করতে হবে এখানে কোন অপশনটি বসবে বাকি চারটি অপশনকে চুজ করার পূর্বে আমাদেরকে দেখতে হবে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন নাকি থার্ড পার্সন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে মাসুদ অর্থাৎ মাসুদ আমরা যেহেতু জানি যে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন সাবজেক্ট অনুসারে বসে থাকে তাহলে মাসুদ এর রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন কি হবে আসলে কোনো প্রপার নাউনের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন সেটি যদি মাসুদ অর্থাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে তার প্রনাউন হিসেবে আমরা হি অথবা সি ইউজ করে থাকি যেহেতু এটি পুরুষবাচক একটি শব্দ সঙ্গত কারণে আমাদের এর প্রনাউন হবে হি তাহলে হি অনুসারে আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনটি হবে হিমসেল অর্থাৎ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হিসেবে আমাদের বসবে ই নম্বর অপশনটি যেটিতে দেওয়া আছে হিমসেল তাহলে এ নম্বর অপশনটি কেন বল এই কারণেই বল কারণ হি এর রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনের সঠিক ফর্ম হচ্ছে হিমসেল নট হিজ সেল সঙ্গত কারণে এটি ভুল আর বাকি সি এবং ডি মূলত সাবজেক্ট অনুসারে না হয় এই সি এবং ডি এই অপশন দুটিও আমাদের ভুল আজকের আলোচনা থেকে আমরা যা জানলাম তার সামারি হচ্ছে সেলফ অথবা সেলফ যুক্ত প্রনাউনগুলোই হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে না একটি বাইকের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন মূলত ওই বাইকের সাবজেক্ট অনুসারে বসে থাকে অর্থাৎ সাবজেক্ট আই হলে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন হবে মাই সেলফ সাবজেক্ট উই হলে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন হবে আওয়ার সেলফ অর্থাৎ সাবজেক্ট অনুসারে রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন বসে থাকে আমরা এই ভিডিওটি আরও একটি চমৎকার বিষয় জেনেছি সেটি হচ্ছে আমাদের ই আখি দ্বারা কিছু ভার্ব শিখেছি যে ভার্বগুলির পর আমাদের রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন বসে থাকে অর্থাৎ এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আজকের আলোচনা যদি বুঝতে কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন পরবর্তীতে আমি এ ব্যাপারে হেল্প করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ পাশাপাশি আপনারা এই টপিক রিলেটেড যে প্রিভিয়াস কোশ্চেন রয়েছে সেগুলি অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে বলবেন না মনে রাখবেন একটা রুলস তখনই আপনার খুব ভালোভাবে মনে থাকবে যখন ওই রুলসটি জানার পর আপনি প্রিভিয়াস কোশ্চেন অনুশীলন করবেন এক্ষেত্রে আপনি ইংলিশ টিউটর বইটি সহায়তা নিতে পারেন যা আপনার গৃহ শিক্ষক হিসেবে আপনাকে ইংলিশ শিখতে সহায়তা করবে